。この動画には以下の要素が含まれております。大丈夫な方のみそのままの状態でお待ちください。あと、部屋は明るくして、画面から3メートルは離れて見上がってください。ああ、今日はとてもいい日なんだぜ。こんな日はお茶でもすすりながら、ゆっくりするのが一番だぜ。マリサー。マーリーサー。なんだ、なんなんだぜ。マリサー。おどうしたんだぜ、レイム。そんなに大声出して。暇なんだよー。そんなことでわざわざ叫んでくるなよ。だって、きっとマリサなら、何か面白いもの持ってるんじゃないかなって。面白いもの何かあるかなー。あ、レトロゲーム大量に出てきたんだぜ。レトロゲームいいじゃん。なんか面白いゲームないのうーん、なんかあるかなー。あ、これなんかいいんじゃないかだぜ。どれどれ頑張れ、ゴエモン、ゆきひめ、救出へ巻き。コナミの大人気ゲーム、頑張れ、ゴエモンシリーズ、スーパーファミコン第1弾。江戸時代を舞台にゴエモンが、大活躍する痛快アクションゲーム。果たして無事、ゆきひめを救出することができるのか何これゲームの説明をしてくれたんでしょなんかどこかで見たことあるような演出なんだぜ。うつ主が好きな某ゲームセンターの番組を真似したくなったんじゃないうつ主とかいうな読めたいな。そんなこといいから、早くゲームしようよ。そんなことって。まあいいか、ゲームスタートなんだぜ。こんまい、いや、こなみだろ。画面の奥からタイトルロゴがドーン。何気にこのタイトルの出方とかすごいよな。ファミコンからの進化を感じるんだぜ。進化しすぎてなんか別のゲームって感じするよね。初代と比べると凄さが一目瞭然なんだぜ。ゲームの進化には日々驚かされますなぁ。ということで早速ゲーム発揮めるよー。マリサ、エビスマルやってね。え、こ、ゴエモンワン、知ってはりますかなんでい、ヤブカラ棒に。噂のべっぴん犯のことなんでっけど。あ,あ、ホロホロ寺の女幽霊さんね。そうでんがな。その、べっぴん犯に、ちょっかいを出そうとしたもんが、痛い目にをうたっちゅうて。うわぁ。アップはやめろってば。しかし、幽霊の分際で、人間様を、痛い目に合わせるたー。ってやろうだ。ここは一つ。わてのこのプレイボーイぶりで。ごちゃごちゃ言ってる暇はねえ。行くぜ。エビスマル。急に役振るのやめてほしいんだぜ。ふふ、こういうのも楽しいでしょ。中古って、ステージ1、謎の女幽霊の巻。お、巻に出たんだぜ。これからどうしたらいいんだろそうだな、まずはステージにいる敵を倒して、お金を稼ぎつつ、探索してみようぜ。オッケー。というかなんでこの人は魚を持って歩いてるんだそこは突っ込まないのがルールなんだぜ。うっぱ倒したら魚を落っことして敵になった。意外とこの魚がめんどくさいんだよな。武器のリーチが短いから攻撃当てにくいな。この招き猫のアイテムを取ることで武器が強化されるんだぜ。お、ほんとだ金色になって長くなった。これで少しは戦いやすくなるんだぜ。お、占いの館みたいなのがあるよ入ってみよう。ここは占いの館じゃ。わしの占いはよく当たるぞ。あんたはこのゲームの主人公じゃな。いい人相をしておる。先は長いがきっとうまくいくじゃろう。これだけかい。というかゲームの主人公ってめたいな。ここはなんだろどうやら賭博場みたいだけど準備中だな。いつになったらオープンするんだろなんか条件を満たすと開くのかなここも準備中か
まったく、どこの店も営業開始の時間遅くないこれじゃあ他企業との競争に勝つことはできないわ。誰目線の発言なんだよ。あ、死んじゃったんだぜ。再開はその場でなんだね。それにしても1ステージ目なのに攻撃が激しいな。物投げつけてきたりして厄介だぜ。こっちも遠距離攻撃が欲しい。確か小判攻撃もできるはずだぜ。ただお金を消費するからあんまり頻繁に使うと、すぐに残金ゼロだぜ。お金はいろんなとこで使いそうだし、温存してはおきたいよね。ということで早速、よろずやでショッピング。へいらっしゃい、なんでも揃ってるよろずやじ。なんか買ってかねえかいさて何を買うんだぜ。回復アイテムっぽいからおにぎり買うよ。おにぎりが食べたいんだな。山下清かよ。さてさてどこに行くといいかわからんし、情報収集しますか。情報収集は大事だからな。よごえもん、ホロホロデラに、幽霊が出るって、知ってるかい開始数分でいた情報すぎたぜ。寺がどこにあるかを、あーおにぎりがー。いざという時のために買ったおにぎりがー。落ち着くんだぜ。ほ、ほらべっぴんさんがいるんだぜ話聞いてやるんだぜ。食べ物の恨みは恐ろしいんだ。あいつゆるさん。許してやれよあいつもきっと必死に生きてるんだぜ。あいつを恨んでる間に話進んでるぜ。うわあ、人が化け物に変わった。なんだこのそのまんまグレープみたいなやつ。なんか懐かしいお菓子の名前が出てきたぞ。ゲームの世界でも求人がないだなんて赤辛い世の中だね。あ、飯屋だ何か食べ物。お前、どんだけ食い意地張ってるんだぜ。腹は減ってはなんと真剣って言うでしょ。言わねえよ。何食べよっかなぁ。やっぱおそばおそば。HP2 のために40両払うのはどうなんだこの2が後々重要になるかもしれんやろがい。あ、はいすんません。ここにもなんかある入ってみよう。入っちゃダメなら店の前に看板でも立てといてほしいんだぜ。それにしてもこの人危ないって割には。ここにいて平気なんだろうか妖怪たちは一体どこから入ったんだぜ。不思議なんだぜ。お、なんか横スクロールに変わったよ。ここから横スクロール画面の拠点エリアに入ったんだぜ。ここからボスがいるエリアまで敵を倒しつつ、進んでいくのが拠点エリアなんだぜ。なんかよくわかんないタヌキにさよならバイバイして先に進む。何者なんだろうなあのタヌキ。ここは初めて見るような敵が多くてワクワクする。街エリアでは出てこなかった敵が登場してるんだぜ。ここは寺の面だから、妖怪とかお化けイメージの敵が多く出てくるっぽいんだぜ。この敵多く出てきて鬱陶しいよ。一体一体着実に倒していくしかないぜ。火の玉も急に出てきて怖いんだよー。やめてよー。街のステージに比べて敵の攻撃が、寺エリアは激しくなってるかもしれないな。地味に火の玉に攻撃当たらなくてイライラする。おら来た。段差を軽快に駆け上がっていくー。そんなに軽快って感じではないけどな。お黙りなさい。金があるよー。鳴らしてみよう。お敵を一掃できるのは嬉しいんだぜ。お金お金。金の亡者かお前は。親方空から傘が。ラピュタかよ誰が親方だいっぱい来るんだよーぴょんぴょん跳ねるなーなんかアイテム取ったよおこいつはこれぞうくんってアイテムなんだぜ基本残機失ったらタヌキのところからやり直すんだけどこれを持ってるとこれぞうくん取得した一から再開ができるんだぜおそれはかなり便利アイテム今後のために覚えておこうこの下から来るやつ地味にうざいなぁ。爆弾とかで地面ごとやつをコッパみじんにしたい。まったく、物騒なやつだぜ。お、ボス戦ぽいんだぜ。ライフ2だよー、やばいよー。あ、ゴエモンがあまりの恐怖に何を床に擦りつけてるよ。下ネタやめなさい。皿飛ばしてくるよ。番長皿屋敷もチーフみたいだぜ。あ、あっさり負けちゃった。再開はこれぞうくんから行くんだぜ。よし、ライフマックス、これは勝つる
。今度こそ勝つぞ。この敵は皿を跳ね返して攻撃を当てる以外、ダメージは与えられないっぽいんだぜ。空意外とタイミングが難しいのよ。ほらー。もう一丁。着実にダメージ当ててるんだぜ。いけー。あと2発いけるぜこっちもライフがやばいよしもうちょっとおーおーおおいったーおなんかじゃジャマルの色違いみたいなの来たあんためっちゃ強いなおいら忍者猫の黒で言ってんだなあんたのようなんでの立つ人が来るのを待ってたなおいどの一大事にあんたの力を貸してほしいな詳しいことは言えないがともかくこの百両で四国に行って小判猫親分に会ってくれなおい待てまだやるとは言ってないぞじゃじゃまるアナザーからやるしかないみたいだぜということでこのお店から四国まで向かうんだぜなんで襲ってきた猫の頼みを聞いてやらなきゃいけないのよまあまあお江戸の一大事って言ってたし助けでやるのが主役ってもんだぜほら行くんだぜ。しょうがないわね。おいどの一大事と聞いては放っておけない。小判猫親分と出会うために一路四国へ向かう五右衛門と恵比寿丸であった。よし一面クリアしたよ。とりあえず一面クリアしたから今日はこの辺にしとくんだぜ。次回はどんな敵が待ち受けているのか楽しみだよ。では次回まで。バイナラー。